Vamos, vamos, a ver si me ayudan con este coro, eh. Temazo. ¿Qué pasa con mi banda? ¿Cómo anda ese fogón? Hoy vengo a pasarles este temazo piojoso, viejito, pero muy efectivo. Ahí del disco Tercer Arco. Así que hoy vamos a ver cómo tocar Verano del 92, de Los Piojos. Temazo, un clásico que no puede faltar en la guitarreada, en el fogón. Y es ideal para los principiantes porque no tiene ningún acorde con cejilla. Son tres acordes nomás. Y bueno, les paso los acordes y el rasgueo también. Se puede tocar en cualquier tipo de guitarra, sea acústica, criolla, eléctrica, lo que tengan, eh. Ah, antes que me olvide, quiero mandar un saludazo. Un suscriptor me pidió que lo salude. Mando un gran abrazo para Ezequiel Iván Romero. Abrazo grande, papá. Y bueno, obviamente también un saludazo enorme para todos los aportantes que me ayudan a sostener esto. Lo cual es información gratuita y muy valiosa, ya que los que tenemos más de 30, 40 años, antes no había YouTube y nos teníamos que conformar con los cancioneros, con los libritos, ¿se acuerdan? Bueno, de hecho así aprendí yo a tocar la guitarra, <risa> viendo los cancioneros. ¿no? Y bueno, si te interesa aprender este temazo, quédate hasta el final. Si es la primera vez que andas por acá y si te gusta este contenido, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas futuros videos. Y sin más chamullos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de los piojos, verano del 92. Empecemos. Y bueno, como dije antes, este temazo tiene solamente tres acordes. Ahora se los paso y también les paso el rasgueo. Vamos con la introducción. Y bueno, este temazo arranca con el coro, ¿no? Y bueno, ahí les paso los acordes, que sería así. ¿no? Ahí tenemos la intro, ahí les paso los acordes. Tenemos para empezar el sol mayor, ahí. Este tema está en el tono de la, pero bueno, arranca con sol. Usamos dedo 1, 2 y 3, ahí, el dedo 3, acá la primera, el traste 3, el dedo 2, la sexta, traste 3, y el dedo 1, la quinta, el traste 2. Ahí tenemos el sol mayor. Después pasamos a lo que es un re mayor, ahí va. Que tenemos dedo 1, la tercera cuerda traste 2, el dedo 2, la primera traste 2, y el dedo 3, la segunda al traste 3. Ahí va. Ahí tenemos los dos primeros acordes. Sol, oh, re, oh, oh. Y bueno, el tercer acorde es el la. Ahí va. Bueno, yo suelo hacer un la diferente acá, hago esto. Ahí. Meto estas notitas de acá arriba, así. Porque se escucha que la primera guitarra, o sea, la de Tavo, hace esto. Ahí se escucha estas notitas. Entonces, para combinar estas notas con el La, hago esto. Ahí va. Y si no le sale, hagan el La normal, así. Ahí va. Esta posición sería con el dedo 1 y el dedo 4. Ahí va. Con el dedo 1 pisamos la cuarta y la tercera, acá en el traste 2. Y con el dedo menique o dedo 4, pisamos la primera y segunda, acá en el traste 5, sería. Esto en realidad se llama la 5, o la quinta. Ahí va. O si no, hagan el la normal, ahí. El la mayor común, que es con estos tres o con estos tres. Segunda, tercera y cuarta, traste 2. Tenemos el La mayor. Ahí tenemos los tres acordes de toda la canción prácticamente. Nada más que los va poniendo de diferente forma. Pero en el coro los pone así. Hace Sol, Re y La. Y bueno, ahora les paso el tema del rasgueo. En la parte que empieza la, la murga, digamos... Podrían acompañar haciendo este rasgueo así. Y después arrancan haciendo los acordes, ¿no? Así o si no, golpeando la guitarra así. Ahí va. Este rasgueo sería... Ahí va. Hacemos uno, dos, abajo, arriba. Hacemos un rasgueo cortito. Así, hasta acá nomás. Otro rasgueo completo. Y otro para arriba. Esa es la secuencia. Ahí va. Rasgueo cortito, completo y completo para arriba. Ahí va. Ahí va. Serían dos para abajo y uno para arriba. Dos abajo, arriba, dos abajo, arriba, dos abajo, arriba. Esa es la secuencia. Nada más que el primer rasgueo es más cortito. Tocan acá nomás. Y después el otro sí. Hacen completo. Ahí. Y después para arriba. Todo completo. Ahí. 
acá. Y así lo mismo con los acordes. Y ahora les paso más o menos lo que hacía Tavo Kupinski Hacía una base pero acá arriba, con las cuerdas finitas Ahí, hacía esto Hacía el Sol acá, el Re acá y el La acá El Sol acá sería ahí nomás Dedo 1, primera y segunda traste 3 Y dedo 2, la tercera traste 4 ahí. ahí tenemos el Sol mayor Después el re ahí, dedo 1 en la primera traste 5 y con estos dos, segunda y tercera traste 7. Ahí tenemos el re mayor y el la mayor ahí. Dedo 1, primera y segunda traste 5 y dedo 2, tercera traste 6. Y el rasgueo es para arriba así. Ahí va, hacemos para arriba, muteamos, o sea, soltamos el acorde para que se mutee. Apretamos y soltamos. Ahí, hacemos esto. Apretamos, soltamos, apretamos, soltamos, apretamos, soltamos, así. Y la puedo para arriba, ahí. Re, la. Eso sí, tienen dos guitarras. Una puede hacer los acordes acá. Y el otro puede hacer esto. Ahí, ahí tenemos el coro, lo que sería la intro. Y ahora pasamos a la estrofa. Que la estrofa tiene solamente dos acordes, el re y el la. Y se toca solamente un rasgueo por cada acorde. Vamos a la estrofa, que sería así. Juan Pedro Fasola, nuestro gran amigo. Qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos contando a Ahí, va, ahí tenemos la estrofa, solamente re y la. Ahí es el re, primera y tercera traste 3, segunda traste 2. Juan Pedro, hacemos un rasgueo por cada acorde nomás ahí. Juan Pedro Fasola. Después pasamos a la. Nuestro gran. Segunda, tercera y cuarta traste 2. En estos dos acordes traten de mutear la sexta. Yo en este caso uso el dedo pulgar ahí. Porque si no le suena feo así. El re con la sexta no, no va. Entonces la tapamos ahí con el dedo pulgar. Ahí va. Y el la lo mismo. El mi grave este queda mal. Entonces ponemos el dedo pulgar ahí sobre la sexta para taparla. Ahí va. Entonces rasgueo para abajo, re. La, rasgueo para abajo. Nos quedamos en el la. Rasgueo para abajo. Y volvemos al re. Rasgueo para abajo. Y así son dos vueltas. Y bueno, yo para boludear, para acompañar, hago esto. Ahí va, hago como una base golpeando la guitarra, ¿no? Ahí va, hago dos golpes con la uña y un golpe con el, la yema del dedo. Ahí. Así mientras hago los acordes. Ahí va. Ahí. Rasgo para abajo. Así o simplemente rasgueo para abajo y ya está. Ahí, va, ahí tenemos la estrofa. Y después viene lo que sería como un puente, ¿no? Cuando dice voy a quemar la piedra de tu locura. Cuando dice voy a quemar la piedra, vuelve a hacer los acordes así como la intro. Como el coro, digamos. Oh, oh, oh. Hace lo mismo, digamos. Mete el sol, el re y el la. Así que vamos aparte cuando dice... Voy a quemar la piedra de tu locura. Así no hay amargura y se va. Ahí va. Hace lo mismo que la intro, digamos, que el coro. Hace sol, el re y el la. Y vuelven a hacer el rasgo así como, como la murga. Ahí, un rasgo cortito, un rasgo completo y un rasgo completo para arriba. Ahí va. Primero tocan en las cuerdas gruesas y después tocan todo, digamos. Ahí, para darle ritmo a ese. para abajo uno para arriba ese sería rasgueo murguero ahí está ahí tenemos la parte que dice voy a quemar después tenemos la otra parte que dice fasolita querido que hace los mismos tres acordes nada más que es otra duración digamos
En esta parte se queda como más tiempo haciendo los acordes. Hace fa, sol, ahí, sol, ta, que, después re, y después cuando dice a ver cuándo, a ver cuándo, la, nos quedamos en el la, venís por acá, y se repite, sol, ahí, y el rasgueo es el mismo, así, ahí, que te quiero ver, te quiero contar, lo mal que se vive de lo bien que se está. Ah, me olvidé de pasarles un arreglo que hacía Tavo cuando le dice voy a quemar la piedra. Tavo Kupinski hacía esto. Voy a quemar la piedra de tu locura. Ahí va. Si no hay amargura, me va el dolor. Se escucha mucho ese arreglo. Ahí va. Esto se hace sobre la segunda y cuarta cuerda. Ahí va. Si no, también le pueden tocar en la primera y tercera cuerda, así. Es lo mismo. Hace esto en el sol. Después en el re hace esto. Y en el la. Ahí va. Arrastran la tercera cuerda del traste 3 al 4. Ahí va. Con el dedo 2. Y con el dedo 1 pisan la primera traste 3. Ahí. Ahí. Quema la piedra. Después. Toca la tercera traste 1. Arrastrando hasta el 2. Ahí. Después la primera traste 2. Dedo 2 y dedo 3 en este caso. Ahí va. Y en el La hace esto. Ahí. Arrastra la tercera cuerda del traste 1 al 2 también. Y la primera al aire. Así o si no acá arriba. Ahí va. La cuarta arrastramos del traste 8 al 9. Y tocamos la segunda traste 8. Ahí va. Después. Cuarta arrastramos del traste 6 al 7. Y segunda traste 7. Y después, cuarta arrastramos el traste 6 al 7. Y segunda traste 5. Es un detalle mínimo, pero si tienen dos guitarras, garpa. Uno que haga el arreglo y otro hace los acordes. Y bueno, volvamos a donde estábamos. Después de que dice que te quiero ver, te quiero contar lo mal que se vive de lo bien que se está. Ahí sigue de vuelta el coro, así como hicimos en la intro. Pueden golpear la guitarra para hacer la base. O si no... Ahí va. Abajo, arriba, 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 abajo, arriba, abajo. Ahí. Y bueno, ahí están todas las partes de la canción. Ya pueden tocar el tema completo. Después vuelve a... Amigo. Con el rey y el la. Después voy a quemar la piedra. Lo mismo, la. Después el fa solita. Fa sol, sol, ta, que re. Y el la. A ver cuando venís por acá. Ahí va. Se queda más tiempo en el la. Y después el último coro y ahí termina la canción, digamos. Acá hace el corte dos veces. con la parte final, el cierre. Ahí nos quedamos en el sol, así. Ahí va, y hacemos ese cierre. Nos quedamos en el sol haciendo el rasgueo. Dos para abajo arriba, dos para abajo arriba, dos para abajo arriba. Y por último, pueden hacer el la así o el la así. Vamos rasgueando y muteando. Apoyamos la palma ahí para que se mutee las cuerdas. Hace 1, 2, 3, 4, 6. 6 rasgueos para abajo. Ahí va. Y bueno, ahí están todas las partes de la canción. Espero que se haya entendido más o menos. Espero que le puedan agarrar la mano. Y ya tienen un temazo más para su repertorio, para la guitarra, para el fogón. Clasicazo, piojoso, que ya se lo saben completo. Y bueno, amigazos, hasta acá el video de hoy. Si les fue de utilidad, háganmelo saber abajo en los comentarios. Si les gustó, déjenme su pulgar arriba, compartir, lo que sea. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por estar ahí. Y nos estamos viendo la próxima en el próximo video. Se me cuida mucho y les mando un gran abrazo, guitarrero y de rock.